Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para conversar com vocês sobre mais um livro maravilhoso da nossa querida Agatha Christie, Um Gato Entre os Pombos. Olha só, sem querer eu estou até combinando o roxinho com o roxinho. <risos> eu adoro essa cor. <risos> Aguardem aí, já já. mostrar para vocês a Catarina. Ela tá aqui louca para aparecer. Olha só. Só que ela, quando a gente pega no colo, ela joga a cabeça para trás. Olha como ela é linda, gente. Não é uma princesa? É uma princesa, um presente que Deus emprestou para mim. Mais um. <risos> Obrigado Deus por esse presente lindo. Mas vamos lá. Um gato entre os pombos. Bom, para quem lê o título, fala, ué, será que tem gato na história? Não, não tem. Por isso o Félix não apareceu. Feliquito está ali, ele está ótimo, logo ele vai fazer um videozinho com as indicações dele, tá bom? Mas vamos lá, é, essa história se passa em dois, tem, é, dois, dois lugares diferentes, mas principalmente um colégio, tipo colégio interno para moças na Inglaterra, algo muito comum, é, até bem pouco tempo atrás, acredito que hoje em dia não exista mais, e o outro local que se passa é em Ramate, é uma, uma cidade no Oriente Médio, né, de um país do Oriente Médio, em, em que ocorre uma espécie de golpe de Estado, tá? E o, o, o príncipe é obrigado a fugir. E ele foge de jatinho particular com o seu piloto, que é um piloto inglês, é, e assim, é, acaba tendo a revolução mesmo, tudo é perdido, mas ele tenta fugir para salvar a própria vida, porque lá tem essa coisa de matarem, né? eles matam para é, tomar o poder. E, mas nesse meio tempo ele queria que, ele pede para esse piloto, tudo começa aí, que ele tem um saquinho cheio de pedras preciosas, que dê uma man... arrume um jeito de que aquilo for, fosse parar na Inglaterra sem que ninguém descobrisse. E esse é... piloto, né? Ele é muito engenhoso. Ele encontra esse meio através da irmã dele que se encontra na cidade a turismo junto com a sobrinha. Ele vai ao quarto delas e esconde num lugar que a princípio a gente não fica sabendo onde é entre as... os pertences delas essas pedras preciosas. Bom, ponto. Aí a revolução acontece, eles saem de avião e o avião infelizmente cai, eles sofrem um acidente e morrem. Parte da história. Enquanto isso, lá no colégio, na, na, na Inglaterra, já está na época de receber as meninas, está é, começando o ano letivo, e você fica conhecendo ali. São muitos personagens, gente. Então, a princípio, Parece confuso, parece que a gente não vai conseguir memorizar os nomes, né? Há professoras é, inglesas, professoras francesas, é, uma professora francesa, na verdade. E, então, é, é, é legal as citações em francês que tem, sabe? Eu achei muito bacana, porque o próprio Poirot também faz essas citações, né? Então, é bem legal essa parte do livro. É... E também há muitas alunas, você fica conhecendo, por exemplo, a mãe de uma aluna que vai levar, ou o pai, né? Então aquilo vai, se você for fazer uma lista dos personagens, dá uma lista imensa. E aí a história começa a se desenrolar, as meninas começam a se conhecer, e cada uma tinha seu próprio quarto, né? As professoras também, não eram quartos duplos, não, cada uma no seu próprio quarto. Era uma, uma escola chamada Middle Bank. Uma, uma, uma escola uh, para pessoas muito abastadas, para crianças, né, ou moças, meninas, né, meninas em torno de 15 anos, uh, cujas famílias são bastante, uh, tem bastante posse, né, Era, é um colégio caro, digamos assim. Uh, há uma, uma diretora, né, e um, juntamente com a outra, as duas são cofundadoras do local já há alguns anos e tem muito nome na Inglaterra, né? Vem, vem meninas da, da Europa inteira estudar lá. 
E entre elas veio uma princesa, olha só, chamada Chaísta, que, te, que teria sido prometida em casamento àquele rapaz lá que fugiu de Ramat, tentando sobreviver, mas não sobreviveu. Então, veja bem, está tudo aí armada a história. O que, que acontece? De alguma forma, se espalhou que esses diamantes teve, teriam chegado à Inglaterra. E as suspeitas caem toda sobre a princesa Chaísta. Afinal de contas, ela ia se casar com o Ali. Ali e o Sufi, acho que é isso, não? E a Sufi. É... E ela está justamente em Middlebank. Compreenderam? Bom, até aí tudo bem. Aí uh, tem um pouco de espionagem, sabe? Você começa a desconfiar de quem é quem ali. Uh, é colocado, eles precisam de um jardineiro jovem. É colocado, é plantado lá um jardineiro jovem, que na verdade é um, um policial disfarçado, né? Para ficar de olho nas coisas. Tem professoras estranhíssimas, a professora de educação física é um tipo muito esquisito. Ela não gosta que ninguém se aproxime do pavilhão de esportes, que eles chamam, que é o local onde elas, as meninas faziam ginástica. Ela trata todo mundo mal, trata inclusive as alunas um tanto mal. Enfim, você começa a desconfiar de todo mundo. A, aquela, a professora de francês também é nova no local, então... É, o jeito dela, as pessoas também começam a desconfiar dela. É, quer dizer, eu desconfiei, né? Eu tô falando de quem eu desconfiei o tempo inteiro. Primeiro você fica pensando, bom, como é que vão pegar os diamantes? Porque, na verdade, os diamantes, já contei lá atrás, eles não estavam com a princesa Charista, que todo mundo achava que estaria com ela. Não, eles estavam com uma outra aluna, aquela sobrinha do piloto, lembra? Que estava lá em Ramat. Mas a menina não sabe que estão com ela. Não vou contar onde eles estão, porque é uma parte chave da história. Vocês têm que ler para vocês irem descobrindo. Bom, quando, eles, quando começam a acontecer alguns assassinatos, a coisa degringola de um jeito. A diretora resolve fechar a escola. É muito triste, elas sofrem muito. Várias, vários pais e mães, naturalmente, tiram as filhas da escola, outros ficam, porque se usava deixar as meninas lá, era um colégio interno, e eles viajavam, eram gente riquíssima. Muitos não estão nem sabendo o que está acontecendo. Então, tem vários, vários relatos, né? E o tempo inteiro, eu estava lendo, não sei se aconteceu com vocês, eu ficava, mas cadê Hercule Poirot? Onde está Hercule Poirot? <risos> ele vai aparecer quase no fim, tá, gente? Quase faltava o quê? Um, um quarto, acho, para terminar o livro, é quando, ou um terço, é quando ele aparece. Também não vou contar como que ele aparece, é de uma maneira totalmente inusitada. <coughs> e aí, aí sim... <coughs> Ai, gente, caramba, que tosse. Ainda não tô 100%. E aí, que a gente vai ver... Quem é realmente Hercule Poirot? Como que ele consegue, depois de tudo que aconteceu, sabe? Separar o joio do trigo. O que é real, o que não é real. Um espetáculo. Ele faz novamente aquela reunião onde está todo mundo, né? E do jeito que ele vai falando, você pensa que é um, outra hora você pensa que é outro. E, enfim, até que a pessoa culpada realmente aparece. Então, é um livro sensacional. Eu havia lido quando eu era muito jovem, mas, sinceramente, eu não lembrava direito. Aliás, eu não lembrava nada. Eu só lembrava que era num colégio de meninas. Eu só lembrava disso. Então, foi praticamente uma primeira leitura para mim. Me diverti muito. Li de madrugada. Eu acabei esta madrugada esse livro, tá? Isso porque o nosso encontro para discutir o livro é amanhã. E porque eu, 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 eu li A Muralha, que é do, do nosso outro grupo, muito rápido, e eu me perdi no meio de outras leituras, porque eu gosto de fazer leituras, eu nem conto aqui para vocês, que não tem nada a ver com os nossos grupos, entendeu? Eu leio não ficção, eu faço pesquisas, eu estudo também para minha profissão, então <risos> eu me perdi em devaneios de estudo, porque o mês de janeiro, como é longo, 
permite isso para gente, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha, tá? Grupo de leitura de Agatha Christie, aguardo vocês na nossa reunião de amanhã, às 18 horas, tá? Via Google Meet. Não vai ao ar no canal, tá, gente? Não vai. A gente faz assim. É, é uma predileção da maioria, tá? As pessoas ficam mais à vontade, digamos assim, para conversar, ok? Obrigada, gente. Um beijo. Não esqueçam de colocar o positivo aqui para ajudar o canal e de divulgar cada vez mais. Compartilhar, comentar. Os comentários também são muito importantes. Obrigada, gente. Beijo. Tchau.